GB RTX 2060. GB RTX 2060 Gaming OC Pro merupakan salah satu varian RTX 2060 terbaik bagi kalian yang mencari ketenangan dan menjaga suhu dan konsistensi performa gaming kalian. Yuhu everybody welcome back again with me already the lazy monday and now today welcome back di the lazy news tanggal 21 April 2019 bener ya Pete? 21 April ya? yes 21 April 2019 nah hari ini ada beberapa berita yang cukup menghebohkan yang menurut gua sangat menarik kalau misalnya gua bahas di news kali ini sebenarnya nggak terlalu banyak news-news yang cukup menarik dari industri game tapi beberapa berita yang masuk itu cukup mengagetkan dan membombastiskan industri game khususnya di industri game lokal. Nah, yang pertama yang mau gue bawain adalah tentang Mortal Kombat yang ke-11. Kalau kalian tahu, media promosinya tuh sebenarnya gila banget. Nah, gue pun atas nama TLM juga baru aja kontak-kontakan sama Warner Bros. Buat ngomongin masalah game Mortal Kombat 11-nya juga. Dan kita juga bisa bagi-bagi yang namanya beta codes untuk PS4. Ada sekitar uh, 6 beta codes yang kita bagi-bagi kemarin saat beta access. Itu juga kita bagiin as a campaign kerja sama kita juga dengan Warner Bros. Untuk nyobain lah ya mereka-mereka yang suka sama Mortal Kombat yang 11 dan antusias. Untuk bisa nyobain beta aksesnya. Dan kita juga bisa lihat banyak sekali trailer, cinematiknya, lalu story-story trailernya, lalu launch trailernya itu juga sudah mulai banyak disiarkan dan kalian bisa nonton sendiri di Youtube. Dengan berbagai bentuk cerita yang menurut gue sangat-sangat menarik dengan plot-plot yang cukup membingungkan bagaimana beberapa karakter yang sudah dianggap mati akhirnya hidup kembali dan ada lagi di game ini. Dan mereka yang dari dunia yang tua dan dunia mudanya saling bertemu dan bekerja sama dalam satu misi yang sama itu menjadi salah satu bisa dibilang jargon. Lah ya, atau acuan untuk Mortal Kombat 11 ini bisa menjadi salah satu game yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat laku di tahun ini khususnya di genre fighting tapi ada kabar yang cukup uh, menggila ya di kemarin ya gue setelah baca-baca di forum-forum Facebook itu sekitar hari uh, selasa lalu atau Rabu ya Rabu pas selasa hari PT Rabu ya Rabu kita ngedapetin kabar dari Facebook gitu ya bahwa si Mortal Kombat 11 ini PO-nya atau pre-ordernya itu sudah dibalikin semua. Jadi beberapa toko-toko yang memang terkenal besar dan authorized dealer juga untuk beberapa publisher itu juga mereka mengabarkan bahwa mereka membatalkan PO-nya dan akhirnya semua uang yang sudah masuk untuk proses PO itu akan direfund dan dikembalikan untuk mereka-mereka yang meminta refundnya. Nah jadi tentunya kalau misalnya kalian yang sudah mendapat kabar ini kalian pasti tahu Dan tapi setelah gue nanya-nanya ke toko-toko yang rada-rada underground ya Toko-toko yang bisa dibilang gak terlalu besar namanya Dan ada di beberapa mall-mall yang juga kurang terkenal Dan mereka ternyata masih, masih aman dan masih shipping juga ke Indonesia Jadi kaset atau game-gamenya masih aman Mungkin masih pada region 2 atau region 3 yang pasti gamenya masih tetap masuk Dan Nintendo Switch pun juga katanya kemarin ada rumor juga masukin ke store-nya juga jadi di Steam pun juga masih kalian bisa akses pada saat berita tersebut muncul. Jadi memang belum ada yang tahu setelah gue nanya sama pihak yang uh, berkaitan dengan perilisan Warner Bros. Uh, Games ini, yaitu si Mortal Kombat 11, memang pernyataannya belum ada alasan yang konkret atau jelas. Kenapa si Mortal Kombat 11 ini batal rilis di Indonesia? Gue nggak bisa bilang dilarang juga. Mungkin beberapa posting gue ada yang bilang dilarang. Biar klik BT, biar dibaca. Tapi yang pasti sebenarnya case-nya belum tahu sebenarnya case apa yang terjadi. Tapi kalau beberapa rumor yang kita tahu memang si Mortal Kombat 11 ini dilarang beberapa negara. Karena yang namanya ornamen-ornamen rada-rada ke komunisan gitu ya. Walaupun menurut gue komunis itu masalah ideologi. Dan memang ada histori gelap Indonesia dengan uh, yang namanya ideologi komunis. Dan beberapa negara lainnya juga ada konflik saat itu mungkin, dulu ada konfliknya, jadi itu yang membuat kemungkinan, ini mesti menjadi kemungkinan, bahwa semua tahun 11 ini nggak bisa rilis. Karena adanya kostum Scarlet yang pakai baju uh, Rusia yang ada elemen-elemen komunisnya. Walaupun sebenarnya yang gue dapetin infonya, kostum si Scarlet ini harusnya cuma muncul sebagai DLC di negara Rusia doang, dan bukan di negara-negara lain. Tapi mungkin karena DLC ini go public dan publish, mungkin banyak negara yang tidak tahu kayak gimana, takutnya konten tersebut bisa masuk ke negara-negara tersebut. Memang menurut gue ini adalah sebuah tindakan preventif kalau memang case-nya adalah masalah uh, ornamen komunis. Tapi menurut gue kalau misalnya ada kasus lain, ya kasus lain yang paling memungkinkan adalah ya betapa gore-nya Mortal Kombat 11 ini. 
Tapi gue nggak tahu juga kalau misalnya ngomongin masalah gornya kayaknya nggak mungkin karena Mortal Kombat 11 pernah atau sudah beriklan di Taman Anggrek Mall yang ada di Jakarta dan itu semua video tronnya sekeliling mall itu itu mempromosikan Mortal Kombat 11 yang akan rilis sebentar lagi tanggal 23 April 2019. Nah, gue belum tahu kabar selanjutnya akan seperti apa tapi sepertinya rumor-rumor yang beredar sekarang ini dari beberapa akun yang outres juga yang belum gue gali secara dalam dan gue masih menunggu info tapi karena news ini sudah dirilis jadi gue memberikan kalian rumornya sedikit bahwa Mortal Kombat 11 itu katanya akan tetap rilis dan ini kabarnya katanya juga turun dari Warner Bros juga langsung dari publishernya katanya game ini akan tetap rilis sesuai on schedule on time di tanggal 23 April 2019 kita nggak tahu apakah memang benar-benar akan rilis gue akan kasih infonya ke kalian nanti legitnya saat gue upload nanti di Instagram dan di Facebook kita dan di website juga jadi pastikan kalian ikut sosial media dan website kita kunjungi setiap harinya supaya kalian dapetin update tapi yang pasti kalau misalnya ini menjadi sebuah gosip dan rumor Uh, masih dalam ranah rumor dan gosip yang menurut gua ranah dan rumor ini uh, menurut gua sudah mendekati kenyataan juga mudah-mudahan ini memang menjadi kenyataan dan realita dan Mortal Kombat 11 tetap bisa rilis karena fansnya begitu banyak lalu ini sudah mencapai titik yang ke-11 dan menurut gua orang banyak banget yang menunggu-nunggu bagaimana aksi para karakter-karakter kesukaan mereka beraksi di Mortal Kombat 11 dengan begitu banyak fitur-fitur hmm, baru dari customize dan juga katanya ada campaign ada storyline-nya yang cukup deep nggak seperti MKX Menurut gue ini akan memberikan banyak sekali uh, feel baik dan memori yang baik untuk Mortal Kombat series Dan tentunya gue sebagai die hard Mortal Kombat fans ya Yang mengoleksi seluruh figur-figur ninja-ninjanya Gue sangat berharap Mortal Kombat 11 ini bisa rilis Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang memang tidak berkenan dengan uh, pemerintahan atau negara Atau dengan peraturan-peraturan yang ada pada sebuah negara Gue minta Wonder Bros tuh untuk bisa nurut lah ya Supaya tetap bisa dimainkan dan gak ngeluarin konten-konten aneh gitu Karena Menurut gue memang sebenarnya itu adalah sebuah kebebasan dalam berseni Tapi ya tentunya semua negara punya rules yang harus dipatuhi kan Jelas untuk sebuah produk yang akan dijual kepada masyarakat di negara tersebut Tentunya negara tersebut punya ketentuan dan peraturan untuk melindungi Yang namanya masyarakat mereka sendiri dan konsumen-konsumen yang di negara tersebut Jadi menurut gue apapun alasannya yang memang secara bias dan klise Itu dikabarkan sama Wonder Bros bahwa memang ada beberapa hal yang harus uh, depending karena memang berlawanan dengan peraturan yang ada di negara tersebut itu baru menjadi sebuah hal yang memang disampaikan tapi alasannya apa, kasusnya kenapa dibatalkan belum ada hmm, hal yang absolut atau konkret yang bisa gue kasih tau kepada kalian tapi pasti mendekati tanggal rilisnya silahkan kalau misalnya kalian mau POPW underground sebenarnya di Tokopedia juga udah mulai banyak jadi kalian bisa dapetin mungkin dengan harga yang lebih tinggi aja ya sampai nanti jadwal rilis resminya muncul lagi Nah yang kedua yang mau konfirmasi lagi adalah masalah PS5 Jadi setelah minggu lalu gue masukin rumor Beberapa hari kemudian gitu ya Ternyata uh, si orang dari PlayStation 5 nya Itu sudah mengonfirmasi bahwa memang PS5 sudah dibuild Dan sepertinya akan rilis siap di tahun 2020 Bertepatan mungkin dengan Tokyo Olympics Nah kan banyak orang-orang uh, yang kemarin nulis di news gue Ada beberapa orang yang bilang nggak mungkin lah PS5 rilis Apalagi dia katanya tinggal di Jepang gitu ya Terus nggak mungkin kalau PS5 rilis dia tuh nggak dapat kebagian suara-suara dengungan-dengungannya. Gue nggak tahu apakah dia orang penting di Jepang sampai dia harus tahu banget dan Sony harus ngasih tahu dia gitu kalau PS5 mau rilis gitu ya. Tapi menurut gue apapun yang dia katakan akhirnya itu semua terdibang dan rumor itu tersebut itu benar banget karena memang rumor tersebut adalah sebuah press release yang ditulis sama salah satu pers dan ditaruh di pastebin dan nggak sengaja kesebar karena lupa dihapus. Tapi lengkapnya nanti gue akan bahas di podcast. Nah. Kalau ngomongin masalah konfirmasinya memang sudah dikonfirmasi beberapa hal kalian bisa nonton nanti videonya gue kasih pembahasan yang lengkap tentang masalah PS5 Tapi yang pasti secara brief namanya belum tentu namanya PlayStation 5 Karena PlayStation sampai saat ini atau Sony PlayStation belum mengkonfirmasi nama yang akan digadang sebagai penerus dari PlayStation 4 Tapi yang pasti kalian yang sudah beli PSVR santai aja karena PSVR yang kalian pakai sekarang ini bisa dipakai untuk PS5 kalian Tapi belum ada konfirmasi lagi masalah PSVR yang kedua seperti rumornya, tapi yang uh, dikonfirmasi lagi juga nanti DualShock 5 juga akan mengalami perubahan desain yang baru dan kalau kalian lihat bocorannya, sepertinya nanti touch bar yang di atas yang biasanya sekarang itu menjadi trackpad dan motion sensor itu bakal menjadi bentuknya layar gitu ya, bakal menjadi sebuah layar yang kalian bisa sentuh nah kita belum tahu nih, uh, bentuknya akan seperti apa, modelnya kayak gimana kita belum tahu. Yang dikonfirmasi juga uh, AMD Architecture itu sudah benar sesuai dengan rumornya. Dan memang full 4K, jadi konsolnya dari awal sudah pasti 4K. Lalu juga langsung upscaling ke 8K juga untuk beberapa game pastinya. Jadi kalian bisa menikmati fitur-fitur ini. Dan memang ini adalah sebuah konsol yang high-end banget. Dan juga nantinya bakal ada fitur-fitur cloud yang memang 
bisa dibilang akan menjadi fitur yang fresh dalam PlayStation 5 ini yang belum tahu namanya seperti apa. Tapi yang pasti game-gamenya nanti kita belum tahu lain apa seperti apa. Tapi yang pasti ya, gua rasa Cyberpunk Death Stranding itu bakal dirilis mungkin di PS5 juga, mungkin dengan berbagai perubahan dan enhancement yang dibuat dari grafik dan sebagainya. Tapi yang pasti PS5 memang sudah dikonfirmasi oleh pihak PlayStation-nya sendiri. Kita akan lihat bagaimana dia coba memberikan detail-detail terbarunya nanti karena dia nggak ikut E3 juga, jadi kita nggak bisa tahu. Mungkin di akhir tahun dia akan mencoba merilis berbagai hal yang menarik terkait dengan PS5 ini. Mungkin namanya, mungkin bentuknya gitu ya. Tapi yang pasti ini akan menjadi tandingan berat untuk Xbox One yang terbaru. Bukan Xbox One, tapi Xbox yang terbaru akan mengeluarkan fitur-fitur apa atau manuver-manuver apa itu yang bakal gue tunggu banget nih dari kedua kubu tersebut. Nah yang terakhir yang mau gue bawain adalah tentang Watch Dogs yang ketiga. Sebenarnya kalau ngomongin rumor Watch Dogs ketiga ini sudah sangat kental dan sudah sangat kuat peredarannya bahwa nantinya Ubisoft di E3 2019, Ubisoft bakal mengabarkan tentang Watch Dogs yang ketiga. Kalau misalnya ngomongin lokasi Watch Dogs ketiga, sebenarnya gue sudah memberikan beberapa informasi kepada kalian di laut Instagram dan Facebook kita ya. Bahwanya nanti Watch Dogs 3 itu kemungkinan atau ada probabilitasnya bahwa game ini akan berlokasi di London dan memang ini diperkuat oleh beberapa bocoran yang beredar di game-game sebelumnya dari Ubisoft dan beberapa statement-statement yang hadir ya dari orang-orang Ubisoft. Dan kita bisa lihat bahwa memang London ini menjadi salah satu lokasi yang cukup menarik dan menjadi sebuah perhatian juga untuk Ubisoft. Karena memang Ubisoft suka mengangkat yang namanya tema-tema atau setting-setting seperti Inggris kayak gini dan sudah dilakukan oleh mereka di Assassin's Creed Syndicate yang kemarin. Yang memang pada masanya yaitu masih pada revolusi industri ya dan kalau sekarang kita bisa lihat bahwa London ini dalam situasi atau Inggris ini menjadi lokasi yang cukup menarik karena pada masa Brexit, pada masa pertengahan di mana mereka pisah dari Uni Eropa dan gua menjadi sebuah negara yang menarik untuk dieksplor. Karena kita jarang banget lihat yang namanya modern London itu bisa kita eksplorasi melalui game. Dan kalau ngomong hackingnya, ini akan menjadi sebuah hal yang menarik juga bahwa nantinya bakal banyak walaupun memang London nggak seteknologi kota-kota yang sudah ada di Watch Dogs yang sebelumnya seperti San Francisco, tapi pasti London juga punya beberapa infrastruktur teknologi yang menarik sepertinya misalnya kereta-kereta bawah tanahnya, undergroundnya, lalu kita bisa lihat lampu-lampu penerangannya. Mungkin kita bisa matiin lampunya Big Ben juga menjadi hal yang menarik karena banyak landmark-landmark yang lebih terasa dibanding San Francisco. Kalau ngomongin London Uh, feel-nya itu benar-benar feel klasik banget dan menurut gue menjadi sebuah pengalaman yang bakal jauh lebih menarik dari Watch Dogs Watch Dogs sebelumnya karena temanya benar-benar baru dan fresh. Kita bakal lihat nanti Watch Dogs 3 akan seperti apa dan juga nantinya kalau ngomongin masalah karakternya dan mekaniknya katanya si Watch Dogs 3 ini rumornya bakal bisa memberikan kalian kebebasan untuk memilih apakah kalian mau jadi karakter yang cowok atau jadi cewek seperti Far Cry 5 dan Far Cry New Dawn dan beberapa game-game Ubisoft sebelumnya. Tapi yang pasti juga katanya kalau ngomongin masalah persenjataan nantinya kita bakal lebih fokus kepada close combat seperti misalnya persenjataan tajam kita dan juga senjata-senjata api kecil. Karena memang kalau kalian lihat backgroundnya London ini katanya memang penuh dengan e, lebih banyak kejahatan bersenjata tajam dibanding senjata-senjata api. Karena memang kalau nggak salah ya rulesnya itu memang kalau ngomongin masalah senjata api itu e, ilegal di London dan nggak free free banget kayak di Amerika. Tapi yang pasti ini e, isu-isu ini bakal gue bahas lengkap di podcast yang sebenarnya sudah di shooting beberapa hari yang lalu memang mengalami proses editing yang cukup lama karena kan sejaman gitu ya jadi kalau kalian para klasik-klasik uh, uh, subscribers yang sudah dari zaman dulu pastinya uh, tahu bahwa kita ada podcast setiap sebulan sekali dan kalian bisa pastikan atau gue bisa pastikan bahwa podcast uh, yang nanti ke-21 ini bakal menjadi podcast yang cukup menarik karena kita bakal bahas banyak sekali isu-isu yang menarik dan isu-isu tentang uh, media itu sendiri nah itu aja informasi yang bisa gue berikan kepada kalian. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang menarik untuk kalian untuk mengetahui apa aja yang terjadi di industri game minggu-minggu ini. Dan seperti minggu lalu, gue akan kasih kalian Game of the Week di bulan April di minggu ketiga ini. Yaitu adalah game favorit gue sama David sekarang, yaitu Farm Together. <laughs> kalian bisa mainin Farm Together harganya murah, cuma 90 ribuan aja. Sama kayak Wit yang kemarin tuh ya. Nah ini tetap masih sim building juga, cuman mekaniknya itu kayak handphone, jadi kalian bisa nunggu. Jadi menurut gue ini adalah sebuah game yang cukup menarik karena bisa dibilang memberikan kalian playtime yang cukup tinggi. Karena kalian harus tunggu-tunggu beberapa tanaman-tanaman, lalu kalau misalkan kalian siram kalian bisa percepat, lalu tanahnya bisa diekspan. Itemnya juga begitu banyak, jadi banyak banget variasinya, banyak banget hal yang bisa kalian beli dan kalian explore. Tanamannya juga begitu banyak, kalian bisa yang namanya melihara hewan ternak, juga banyak banget variasinya. Ikan-ikan juga banyak banget, pohon-pohonnya juga banyak, bunga-bunga juga banyak 
lalu infrastrukturnya dan desain-desainnya juga banyak sekali jadi ini adalah sebuah game yang sangat menarik menurut gue pribadi untuk sebuah game sim building yang kalau ngomongin masalah peternakan karena karakternya juga bisa dikustomisasi dan segala macam dan harganya cukup murah cuma sekitar 90 ribuan bersama DLC nya mungkin sekitar 150 ribu jadi kalau kalian suka dan tertarik dengan game ini kalian bisa langsung aja beli dan saingi farm gue bisa visit farm gue kalau gue lagi online karena menurut gue Gak ada yang bisa ngalahin farm gue gitu ya So itu aja bisa gue sampaikan kepada kalian di news kali ini Dan kalau misalnya kalian suka dengan news kali ini Kalian bisa like, share, dan subscribe tentunya video kali ini Dan jangan lupa juga untuk kunjungi kita di website Di www.delizy.media Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi pendukung kita dan supporter kita Kalian bisa langsung dukung kita di Patreon Itu di www.patreon dot com slash the lazy monday di sana kalian bisa dukung kita mulai dari satu dolar di mana nama kalian bisa kita cantumkan di setiap end screen video kita dan kalau misalnya kalian punya beberapa dolar lagi setiap bulannya kalian bisa dapetin merch kita early access gitu ya karena ini merchandise kita bakal kirim langsung ke patreon terlebih dulu baru kita jual dan untuk merchnya sekarang kalian nggak usah nanya dulu karena memang lagi disusun sampai baju ini nyampe ke para uh, patreon baru kita bakal jual secara free kepada kalian So itu aja yang bisa gue sampaikan dan silahkan follow Instagram kita di @lizimande dan Instagram pribadi gue di @trivalusantosa. So see you on the next news. Aldo signing out and bye bye guys.